Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 6. sınıf destek ve hareket sistemi 2 videosunu çekeceğim. Bundan önceki videomda da destek ve hareket sistemi 1 videosunu çektim. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi bugün de iskelet sistemini anlatmayacağım. Sadece kas sistemini anlatacağım. Kas sistemi arkadaşlar 3 çeşit kastan oluşuyor. Düz kas, çizgili kas ve kalp kası. Hemen bu kasları inceleyelim. Öncelikle kaslar neymiş bakalım. Kaslar iskeletimizle birlikte hareket etmemizi sağlar. Çiftler halinde yani iki tane bulunan kaslar birbirlerine zıt çalışır. Kaslar kasılma ve gevşeme. Burası önemli. Kasılma ve gevşeme hareketine sahip yapılardır. Şimdi bu düz kaslarımız arkadaşlar böyle düz çizgili kaslarımız böyle ve kalp kasımız ise bu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. Şimdi bunların görevlerine bakalım. Düz kas böbrek, mide gibi iç organların iç organlar deyince düz kas gelecek aklımıza arkadaşlar. İç organların yapısında bulunur. İsteğimiz dışında çalışır. Yavaş ve düzenli çalışır. Arkadaşlar düz düz kaslar hiçbir zaman yorulmazlar. Ve düz kaslar çek çekirdekli ve beyaz renklidir. Gelelim çizgili kaslar. Çizgili kaslar iskeleti saran kaslardır. Kol ve bacaklarda bulunur. İsteğimizle çalışır. Düz kaslar isteğimiz dışında çalışıyordu. Çizgili kaslar ise isteğimizle çalışıyor. Hızlı kasılıp çabuk yorulur. Düz kaslar yorulmuyordu. Kırmızı renkli hücrelere. Kırmızı renkli. Ve çok çekirdeklidir arkadaşlar. Düz kasın zıttıdır yani. Düz kasla çizgili kas birbirlerine zıttır arkadaşlar. Gelelim kalp kasına. Kalp kası kalple bulunur. Adı üstünde. İsteğimiz dışında çalışır. Aynı düz kaslar gibi. Düz kas gibi çalışır. Ama çizgili kassa benzer arkadaşlar. Ömür boyu düzenli çalışır ve yorulmaz. Şimdi bunu zaten bu notumuzu söylemiştik önceki şeyde. Kaslar birbirine zıt çalışır. Yani birisi kasılırken birisi gevşer. Birisi gevşerken birisi de kasılır arkadaşlar. Şimdi bir etkinlik yapalım. E, düz kasın çalışma şekli nasıldı arkadaşlar? İsteğimizin dışında çalışıyordu. Kalp kası isteği, ay, kalp kası da isteğimizin dışında çalışıyordu. Çizgili kas ise isteğimizle çalışıyor arkadaşlar. Şimdi kol düz kas mıdır, kalp kası mıdır, çizgili kas mıdır? Kol ve bacaklarda bulunan çizgili kastı arkadaşlar. Böbrek iç organ olduğu için düz kas. Kalp zaten kalp kası. Mide de iç organ olduğu için düz kas. Ve bacak da çizgili kas oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.